はい、えー、必死スタジオの下です今日もよろしくお願いします今日はですねキャプチャーワンの基本的なワークフローについて解説していきたいと思いますので興味ある方見ていってください今日お話しする内容なんですけど1つ目が新規カタログの設定2つ目が写真の読み込み3つ目が写真のセレクト4つ目が現像で5つ目が、えー、書き出しですねこのワークフローについて今日は解説していきたいと思いますので、えー、興味ある方見ていってください今日使う、えー、キャプチャーワンのバージョンがキャプチャーワン21プロのバージョンが 14.3 ですね、えー、このバージョンを使って解説していきたいと思いますはいじゃあまず1つ目新規カタログの設定なんですけどこちらのファイルの中の新規カタログで作っていきますキャプチャーにはこのカタログっていう使い方とセッションっていう使い方があるんですよねこの違いについてはまた後日詳しくお話しするんですけど今日はとりあえず新規カタログを作っていきます名前を設定します名前を YouTube カタログにしましょうかはいで、えー保存場所がデスクトップですねこれで OK をしますはいそうするとこのような画面が表示されますでデスクトップを覗いてみるとここにできてますね YouTube カタログができておりますキャプチャーワンのカタログがここに作成されましたはい以上が新規カタログの設定でしたで続きまして写真をね読み込んでいきたいんですけどこのキャプチャーワンのカタログはライトルームのカタログと非常に似ていて写真自体をこのカタログ経由で写真を読み込まないと閲覧することもできないし、えー、現像することもできませんなのでまずはね写真を読み込む必要がありますじゃあ早速ね、えー、読み込んでいきたいと思いますで今現在ね新しいカタログなんで1枚も写真が入ってないので、えーこのようなアイコンが表示されますけど2回目以降はこちらのインポートっていうところで写真を読み込むことができるようになりますのでこちら使ってくださいはいじゃあ写真をインポートしていきますここをクリックしますそうするとインポート用の画面がこのように表示されますはいで実際ね仕事で撮ったデータがこちらの SD カードに入っているのでこの SD カードからね読み込んでいきたいと思いますカードリーダーに挿すと自動的にメディア内のプレビュー画面をねこのように表示ししてくれますもしねこのプレビュー画面が表示されなかったらこちらですねここをクリックして「選択」をクリックしますそうするとここでメディアをね選択することができるのでもしこの画面が表示されない場合はここからね、えー、メディアを選択してあげてくださいはいで読み込みなんですけどもうここだけお話ししますいろいろ他にもねバックアップとかねファイル名メタデータとかいろいろあるんですけど今日はねあのここだけお話ししていきますはいじゃあまず読み込み元なんですけどこのサブフォルダを含むにチェックしておいた方がいいと思いますこれチェックしておいた方が例えばこのメディアの中に別のサブフォルダーがあったとしてもそこも含んで、えー、プレビューしますよっていう親切な仕様になっているのでここはもう、えー、必ずチェックしておいた方がいいと思いますインポート漏れしてしまわないようにここを必ずチェックしておいた方がいいと思いますであと重複をね除外っていうところがあるんですけど例えば過去に読み込んだデータと全く同じデータを読み込まないようにここにもチェックしておいた方がいいと思いますわざわざ同じ写真をね2枚読み込む必要ないので、えー、ここはねチェックしておいた方がいいと思います続きまして保存先ですねこの保存この先はカタログに追加カタログにコピーフォルダーにコピーとあるんですけどこのカタログに追加はね今回ちょっと走らせていただきますここもまたね後日詳しくお話しするんですけど今日はねカタログにコピーとフォルダーにコピーの違いについてお話ししますねじゃあ例えばカタログにコピーっていうのはこのキャプチャー1のカタログの中に写真を読み込む設定になりますじゃあ実際に1枚ね、えー、選択して読み込んでいきたいと思いますじゃあこの写真を選択してインポートしますはいそうするとカタログ内に1枚読み込みましたよっていうのが表示されましたはいこんな感じですね読み込まれてますでこれどういう状態かっていうとこのキャプチャー1のカタログの中に読み込みましたよというインポート方法になりますはいじゃあもう一度インポート画面に戻って今度はこのフォルダーにコピーを選択して1枚ね写真を読み込みますこのフォルダーにコピーっていうのはカタログとは別の場所に写真を保存する方法になるので新たにねフォルダーを作り直す必要がありますデスクトップにまた新しいフォルダーを作りましょうか、えー、YouTube フォルダーにしましょうかこれで作成してここに読み込むように設定しますまた1枚だけ選択しましょうかねこのコーデを選択してインポートしますはいそうするとこのようにデスクトップの YouTube フォルダーに1枚ね写真が読み込まれましたここをクリックすると緑のコーデが読み込まれたっていうのが分かりますよね、えー、カタログ内に、えー、こちらの黒コーデ
YouTube フォルダーにこのグリーンのコーデが入りましたはいでデスクトップを覗いてみると YouTube フォルダーが作成されてここをクリックしてみると4359ですね4359この写真がこのフォルダーに入りましたよっていうのが確認できます要はこのキャプチャー1のカタログの中に読み込むのかそれ以外に読み込むのかの違いになります自分のおすすめはねカタログの外に読み込むことをおすすめしますなぜかというとこのカタログ内に読み込んでしまうとこのキャプチャー1自体が立ち上がってないとカタログ内に読み込んだこの写真は閲覧することもできないし、えー、現像することもできないんですよねで一方でこの外に保管しておくことでキャプチャー1以外のファインダーからも写真を確認することもできるし他のソフトでね現像することもできるので自分のおすすめはねこちらのフォルダーにコピーで写真を保管することをおすすめしますということでこの YouTube フォルダーせっかく作ったのでこの中にワンコーデだけね読み込んでいきたいと思います今全選択されてるんですけど一旦解除してこのブルーのコーデだけね読み込みましょうかここまで選択してチェック入れますそうすると35カットね読み込む準備ができたので読み込んでいきますということでこの SD カードの中のデータを35カットこちらの YouTube フォルダー内に保存しますっていう準備ができましたはいじゃあ読み込んでいきますはいそうするとこのように読み込んでいってますでちなみにねめちゃくちゃお世話になってるクライアントさんの写真データになりますモデル事務所さんからもね許可いただいているので今回使わせていただきましたご協力ありがとうございますはい読み込みましたね読み込んだらこんな感じで35枚読み込みましたよっていうのが表示されてますトータルで37枚入ってるんですよねカタログ内に1枚と YouTube フォルダー内に36枚入ってますさっきね読み込んだグリーンのカットが1カットとこのブルーのカットが3 35枚入ってますでこのフォルダー内を確認してもこのようにね36カット入ってますでこの黒いコーデの写真はこちらのカタログの中に直接入ってるということですねはい以上が読み込みでした続きましてセレクトに移っていきたいと思いますでセレクトに移る前に簡単にねここら辺のツールの解説をしていきたいと思いますいろんなツールがあるんですけどまずこちら一番左がライブラリーフォルダーですね写真をどのように管理しているのかっていうのを確認する用の画面になります例えば読み込んだ写真の撮影日が8月19日のデータが36枚と写真のサイズとかねフォーマットとか使ったレンズボディ絞り ISO 感度シャッタースピードそこら辺の情報もねここでね確認することができますまあ管理画面ですねで隣のこのアイコンがテザー撮影用の画面ですねカメラを接続して撮影する時に使う画面になりますキャプチャー1はねテザー撮影にも特化したソフトなんでここもねまた別動画でおいおい解説していきます続いてこちらがレンズレンズ補正ですねレンズ周りの画面になりますであとは色関係と露出関係現像はね主にこの項目を使って写真をね触ってますあと他にもシャープネス関係とかプリセットですねであとは写真の情報画面といった感じでここら辺のツールを使っていつも現像していきますあと他にもねここにもツールがねブワッとカーソルツールがあるんですけどここら辺もまた後日解説していきますあんまりね詰め込みすぎると覚えきれないと思うので今日は基本的なワークフローに、えー、留めておきますねはいじゃあセレクトに移っていきたいんですけどこのブラウザの表示方法ね G を押すとこのようにグリッド表示になりますし G を押し直すと1枚表示とブラウザ表示ができますポートレートを撮る方はこのようにブラウザを右に配置することもできますし、えー、風景を主に横位置の写真を主に触る方はブラウザをねこのように下に持ってくることもできるんですよね横位置で、えー、現像する方はこのレイアウトの方が触りやすいと思います自分は、えー、とポートレートレートモードモデルさんの撮影が多いのでこのブラウザ自体は、えー、右にいつもレイアウトしてますまあこれがねデフォルトの見え方になりますあとこのツールとこのブラウザをね入れ替えることもできるんですよねこのように入れ替えることができますはい、キャプチャーはねここら辺のカスタマイズ性にめちゃくちゃ特化してるのでここら辺もおいおい解説していきますねとりあえず G ですね G を押すとこのようにグリッドモードになりますし G を押し直すと1枚表示になりますであと自分はですね Mac の、えー、純正のマウスを使ってるんですけどこれを、えー、スクロール上に上げるとズームインすることができますで、えー、下にスクロールするとズームアウトすることができますここでもねサイズをね、えー、変更することができるんですけど写真の上でスクロールスクロールを上に上げることで 100% 表示 50% 表示っていうのが簡単に行うことができますで今手のアイコンになってますけどここですねカーソルをね、えー、手のアイコンにすることによってこのズームインした状態で写真を
このように配置をね、えー、変更することができますなのでこのカーソルのズームインズームアウトスクロールとハンドツールですねショートカットキーが H なんですけど H にした状態でズームインしてドラッグすることで写真を移動することができますはい、でこのブラウザもねあのいろいろカスタマイズすることができてここでね範囲を広げたりとかこのブラウザのアイコンを大きくしたりとかちっちゃくしたりとか細くしたりとかね調整することがここで。行うことができますはいじゃあ、えー、と選択していきたいと思いますで選択に便利なのがこのレーティングと、えー、カラータグですねこれはライトルームでもおなじみなんですけど例えば写真をセレクトしてる状態で1を押すと星が1つつきます3を押すと、えー、星3つきますし6を押すと赤ラベルがつきます8を押すと黄色ラベルがついたりすることができるのでここら辺を活用することで写真をね簡単にセレクトすることができますじゃあ一旦全部解除してゼロの状態に戻して必死だルールにのっとって写真をセレクトしていきたいと思いますはいじゃあ今回はこの全身のコーデを1枚とこちらの上半身のカットを1枚それぞれ1枚ずつセレクトしていきたいと思いますじゃあ初めからねこのように見ながらね選択していきたいと思うんですけど必死だルールは気に入ったカットはとりあえず星5をつけていきますいらないカットは星1をつけていきます例えば目つぶりだったりとかブレてたりボケてたりとか明らかにいらないカットは星1つけていきますまずそれを進めていきますねこれいいですね5はいいいなって思ったカットはとりあえず5を押していきますバックショットは今回いいかなはいでいらないって思ったカットは1を押すんですけどこれいいですね5はいはい半目ですねこれいらないカットは1を押しますはいこれいいですね5はい、このようにざっくりと選択していきますあんまりね考え込まずに直感で自分はいつもセレクトしてますそうすると星が1つが、えー、ワンカット選ばれましたねこれはね後で消すこともできますし、まあ、しばらく置いといてもいいと思うんですけどこのように視認できますよね自分がいらないと思ったカットが1カットと現状維持のカットが26カットで気に入ってるカットが9枚っていう感じでセレクトすることができましたでこの9カットの中からまたねワンカットずつね選んでいきたいですけど次は赤ラベルをつけようと思います6ですね6を押すと赤ラベルがつくのでそれぞれ全身と上半身を1枚ずつ選択していきたいと思いますこれがいいなこれにしようはいで上半身がこれがいいかな両方とも目線ありになっちゃいましたけど2枚ね、えー、選択することができましたそうするとここですねレッドに2枚追加されたのでここをクリックするとこの選択されたカットだけね抽出して表示することができます自分はねこんな感じでルールはね単純化していつもセレクトしてますここら辺は必要に応じてね皆さんのルールにのっとって写真をセレクトしていけばいいんじゃないかなと思いますでいらないカットですね星1のカットは選択して、えー、デリートをしますそうするととゴミ箱フォルダーがあってこの中にね一時的に置いておくことができますで本当にいらなくなったらこのゴミ箱から削除ですねそうするとディスク内から削除することもできるしカタログ内から取り除くこともできますはい十分注意してねあの削除してください写真のセレクトはね以上になりますじゃあ続いて現像に移っていきたいと思いますこのキャプチャーはねいろんなことができるんですけど今日はもう基本的なところだけね触っていきたいと思います今日使うのはこちらの露出関係のツールですね例えば露出を上げたり下げたりとかコントラストを上げたりとかねいろんなことができるんですよねホワイトバランスもねここで合わせることができますじゃあホワイトバランスも合ってるし露出も合ってるのであんまりここら辺の基本的なところは触らなくていいんでどうしようかなちょっとトーンカーブで触りますね例えばこんな感じで白もやがかかったような加工を施してクラリティですねクラリティは明瞭度ですねライトルームでいう明瞭度ね上げることもできますであとこちらの方でシャープネスですねもう十分シャープかかってるんですけどもうちょっとカリッとさせたい場合はシャープネスを上げたりとかであと粒状感をね粒子を乗せることもできますこれちょっと分かりやすくあえてちょっといっぱい乗せましょうかこんな感じでねザラザラっとした質感に加工することもできますこの写真はこんな感じでいいですかねじゃあ続いてこの全身の、えー、写真を触っていきたいと思います全身はねこのようにソフトボックスとか床が写っちゃってるんですけどここら辺をねクロップかけていきましょうクロップはこちらのアイコンですここをクリックしますそうすると写真をねちょん切ることができるんですねこのようにはい囲ってちょん切ることができますでちょん切った後に H を押すと、えー、このようにクロップされますよっていう表示が、え
ができますでこの撮影なんですけどもう実際にあのクライアントさんの方で4対5でクロップかけて納品するっていう形になってるのであえてねこれぐらいの引きで撮影してます4対5っていう項目があるのでここをクリックしますそうすると改めてねこうちょん切る時に4対5の比率で写真をクロップすることができます、はい、このクロップをするために引きで撮影してるんですよねソフトボックスとか床が映ってる状態で撮ってます足りなくならないよねこれぐらいの引きで撮影してますはいでこのように囲って手のひらツールに戻ると綺麗にねクロップすることができますはいじゃあ色もねちょっと触ってみましょうか色関係はこちらのアイコンに集約されてますホワイトバランスとかねカラーバランスカラーエディターこういった項目が集約されてますちなみにこれちょっと脱線するんですけどここら辺の項目ね表示非表示にもできますしこっちの露出関係に持ってくることもできるんですよねそこら辺はもう自分でオリジナルのカスタムをかけることで使いやすくね工夫することができますまあデフォルトはねここにカラーバランスカラーエディターとかが入ってますはいじゃあカラーバランス触ってみましょうかねこのマスターを選択して、えー、全体的な色調をこのように、ね、変換することができますよねちょっとブルーがかった感じでいきましょうかはいこんな感じで簡単に色をね触ることができますあと他にも便利なのがこのスキントーンですね人肌を調整することもできるんですよねスキントーンを選択してこのスポイトツールでモデルさんの肌をクリックしますそうするとモデルさんの肌色をね抽出することができで,でこっから肌色をマゼンタっぽくしたりとか緑に振ったりとかすることもできますまあ緑はねちょっと気持ち悪いんでマゼンタ気味に調整することもできるしモデルさんの肌色のね肌の明るさもこのように調整することもできますちょっとモードにしたい時はこのサイド自体をグッと下げてあんま下げすぎるとあれですけどちょっと下げることで顔は控えめに服にね目がいくように差をつけることもできるんですよねこれはねよく使いますはいこんな感じで2枚ね調整することができました元がと比べるとねこんな感じですこれがビフォーですこれがアフターですはいこちらがビフォーこちらがアフターですねこの写真も、えー、ビフォーがこの写真アフターがこの写真ですねはい、こんな感じでキャプチャーはねめちゃくちゃ現像力に長けてるのでここら辺もおいおい1個ずつ解説していこうと思いますはいじゃあ最後に書き出していきたいと思います写真を2枚ともね選択してもらって次はねこちらですエクスポートですエクスポートを押すと書き出し用の画面が出てきます決めるとこねいろいろあるんですけどまずねこちらエクスポートレシピっていうのはいろんな書き出しセットをねここで保管することができますクライアントさん別でねいろんなサイズ規定とかねそれに合わせていつも納品してるんですけどじゃあ今回また新しく YouTube 用のエキスポートレシピを作っていきますでこれダブルチェックされてるんですけどダブルチェックされるとこの設定とこの設定で両方ね書き出してしまうので注意してください自分がねよくやるんですけどこう複数チェックがついたまま書き出してしまうと2枚ずつ現像してしまうので注意してくださいはいで下の方で書き出し設定をね決めていきます例えば書き出し場所だったりとか名前あとはフォーマットとサイズですね JPEG なのか TIFF なのかっていうところも決めれますしカラープロファイルね AdobeRGB なのか SRGB、えー、解像度とかあとは実際にサイズですねスケールも短編長編で決めたりとか幅高さ両方を決めることもできますこの写真に関してはクロップかけてますけどこれを無効にするのか有効にするのかっていうところも決めれますしあとはメタデータですね写真に情報を付随させたまま書き出すのか情報をね載せないのかっていうところも決めることができますで最終的にここで確認できるのでまあ1個ずつね決めていきましょう例えば書き出し場所ですね現像場所をまたデスクトップに作りましょうか。YouTube エクスポート。ししましょうかねということでここに入っていきますよっていう設定ができましたフォーマットは JPEG にしましょうか JPEG でクオリティも決めれるんですよね画質ですね画質を決めることができます画質は100でいきましょうかね AdobeRGB で解像度300ピクセルパーインチでいきますでスケールはねえっと長辺どうしようかな5000ピクセルにしましょうか5000ピクセルここでね単位決めれるので注意してください5000インチにしちゃうとねめっちゃ大きくなっちゃうんで変わっちゃいましたね5000ピクセルですねはいクロップはもう有効のままいきます。で、メタデータはどうしようかな。つけたままいきましょうかね。で、えー、最後に一番下で確認するとこんな感じですね。5000ピクセルでやってるんだけど、なんでだあ、これあれですね。はい、直りましたね。で、一番下で確認するとここですね。レシピは YouTube 用っていうレシピを使って、ファイル名はそのまま。サイズが 4000×5000 で、スケールは 87%。もう勝手に決まっちゃうんですよね。5000ピクセルって指定したので、4500万画素の 87% で現像しますっていう設定
になってますカラープロファイルは Adobe RGB でフォーマット JPEG とファイルサイズもねだいたい 14MB ぐらいになりますよっていう風にお知らせしてくれてますはいじゃあこの設定で2枚をエクスポートしますはいそうするとはい、爆速ですね書き出しましたもうね DPP と比べたら圧倒的に早くねキャプチャー1は書き出すことができますはいじゃあ書き出せたか見てみましょうこのデスクトップの YouTube エキスポートですねここに写真が、えー、現像できましたはいこんな感じで現像できましたで、えー、情報を見てみましょうかねコマンド I で情報を見ると、はい、JPEG でファイルサイズが 7.5MB で、えー、イメージサイズが 4000×5000 で、えー、300ピクセルパーインチで、えー、現像できてますで、えープロファイルは Adobe RGB で現像できましたということですね。はい、という感じで、えー、書き出していきます。はい、というわけで今回は CAPTCHA1 の基本的なワークフローについてお話しさせていただきましたけどまだまだね CAPTCHA1 できることめちゃくちゃあるので細かくねあの動画ちょこちょこ作っていこうと思いますので引き続き見ていただければと思います。で次回はですねここら辺のツール周りですねここら辺のツール周りのお話をしていこうと思いますので是非そちらの動画も見ていってください。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。